。李总，我们鼎丰投资打造了金融中心国际商场，年底竣工。华西的方董预约了您下午洽谈入驻商场的规划。此外，海外的 Lawrence 小姐，慢点，别磕着碰着了。弟弟，幼儿园小朋友都说奶奶没有妈咪，不和奶奶玩。你告诉奶奶。妈，你到底去哪了？奶奶，你妈妈去国外出差了。等奶奶需要保护的时候，妈咪就会出现保护奶奶了。我不嘛，妈妈不回来，我就不上幼儿园了。奶奶乖，今天先不去幼儿园了，这样会带你去爷爷家。哼、嗯，小姐，我们先出去，别打扰丽先生工作了哈。林秘书，三天之内必须找一个合适做楠楠母亲的女人，我要跟她协议结婚。好的，总裁。小姐，小心！小朋友，你没有受伤吧？小姐，妈咪，你出现保护楠楠了，妈咪。小朋友，你认错人了，你家里人来了，早点回去吧，下次可不许在路上乱跑了。不嘛，你就是我妈咪，妈咪，你等我回家好不好？我不是你的妈咪啊，小朋友，你赶紧回家吧。小姐，你认错人了，我们快回家吧。不嘛，你就是我妈咪啊，妈咪。这位小姐，刚才谢谢你，客气了，我还有事，先走了。不嘛，她是我妈咪，我要妈咪。李总，兰兰小姐刚刚差点出车祸，我一个月花几十万，雇保镖请保姆，是在做慈善吗？你们干什么吃的？现在什么情况？喂，保姆说被一个女的救了，兰兰小姐拉着她叫妈妈。三分钟之内，我要这个女人所有的资料。是。安、哎、安小姐，你外婆的病情过于恶化，再不过肚子出了错，十分危急呀、啊。外婆，你放心，我一定会想办法救你的。您就是穆安夏小姐吧？有什么事吗？我是鼎丰集团总裁秘书，安夏小姐，恭喜你被我们总裁选中。你在说什么？啊？我们总裁正在全程寻找合适的女人结婚。安夏小姐，你的优良品德得到了我们总裁的认可，这是结婚协议，您看看。现在骗子的手段都这么低级吗？还说你们总裁是在选妃，能被你们总裁选中，是我祖上积德，还是我三辈子修的福分啊？不过不好意思，这福分你爱给谁给谁，我穆安夏不稀罕。这。那个女人拒绝了。是的，李总，安夏小姐说对结婚嫁人这种事没兴趣，还说你是骗子。哼，这天底下又不只有她一个女人。继续找，三天之内必须找出一个适合做楠楠母亲的女人。是，李总。对啊，李总，楠楠小姐她落绝时，楠楠小姐闹着要见刚刚路上的那位妈妈，什么时候见到，什么时候才吃饭？你看这，李总，您我亲自去。梅姨，我爸呢？哟，穆安夏，你还有脸回来呢？你跟你那便宜的妈，当初早就被赶出家门了。你回来干什么？我找我爸。你爸在书房谈生意呢，没空搭理你。<笑>穆安夏，五年前你跟你妈早就被赶出去了，你还有脸来找我爸？该不会是来借钱的吧？穆心怡，你让开。想见爸呀？那是跪下了。五年前你打我一巴掌，我现在还记得。你给我跪下道歉，我就让你进去。五年前，你妈带着你这个私生女鸠占鹊巢，害得我妈一跃而终。我还该道歉的人是你们母女俩吧？妈妈，你看看，你看看，这小贱人真的是伶牙俐齿啊！你妈找死也是活该。来人，把这个小贱给我赶出去！是。你们不能这样对我，我要见我爸
你不可以这样对我！走吧，走吧，不行，走吧，江总。黄佳怡，我求求你了，让我见我爸爸一面。我爱我的命，真的不能再拖了。走吧，走吧。对不起，外婆，是我没用。我可以可以帮你。你是谁？李锦荣。不需要，我不认识你。穆小姐，你外婆的病不能再拖了吧？看来在穆小姐心里，你外婆的性命还没有不值一提的自尊心重要呀。你帮助我，需要什么条件？和我协议结婚三年，做我孩子的妈，照顾她三年。好，我答应你，只要你能救我外婆，我愿意。我会让秘书安排最好的医生给你外婆做手术。谢谢。跟我来。穆小姐，这是结婚协议，您看一下。我和你的婚姻是假的，只是名义上的夫妻关系。这三年我不会碰你，但是你必须遵守条约，履行好作为楠楠母亲的义务，好好陪伴楠楠。我希望楠楠在一个健康的环境下成长。跟外婆临走前，你想见到我结婚，早晚都要结婚，结婚还有钱拿，也算是好事一桩了。穆小姐，穆小姐。穆小姐，啊，您要是觉得没什么问题的话，就签字吧。啊，哦哦哦。离婚后我会给你一笔钱，足够你半辈子衣食无忧。啊、哦，也不用太多钱了，这种钱用着也不安心呢。这里有一张卡，卡里有三百万，用于你平时的生活采购，看看有哪些需要填置的，不用借钱。妈咪。奶奶，哎呀，宝贝女儿，快往一放。妈咪，太好了，奶奶有妈咪啦。夫人，小姐到现在滴水未进，你快劝劝小姐吧。小朋友怎么能不吃饭呢？饿肚子长高。妈咪喂奶奶吃好不好？我想等下再去幼儿园的事情。如果奶奶没有妈咪，是石头缝里蹦出来的。我现在就要跟叔叔说，我有妈咪啦。可是其他小朋友都听妈咪的话，吃完晚饭早睡觉呢。好，奶奶也听妈咪的话。奶奶要吃饭。嗯。怎么了，宝贝？我听学校轩轩说，他可以跟妈妈一起睡，为什么我不可以呀、啊？奶奶，爸爸不是跟你说过吗？从小要学会独立。可是奶奶还小，想要妈妈陪着睡。宝贝，乖。妈妈陪你睡，其他小朋友有的，我们楠楠也要有。为什么你不和妈妈一起睡呀？你是十万个为什么吗？大总裁一副高高在上、生人勿扰的样子，没想到在自己孩子面前竟然是这样的。要不你坐那边？妈咪，我想听故事。好，妈咪给你讲故事。从前有一个小裁缝，他每天都很忙碌。他睡了，看来是我多虑了。穆小姐进入角色比我想象的要快，生活所迫嘛，毕竟未来三年还要厉先生照顾呢。我把他抱走，不影响你休息。耶、yeah.。他还是跟你睡吧，他睡觉喜欢踢被子，你注意一下，别让他着凉。好，放心吧。妈咪，我好久没去游乐园了，带我去游乐园好不好？好、哎、呀，那今天妈咪就带你去游乐园玩。耶，爸爸也要一起去哦。真的。你跟妈妈去吧，爸爸还有工作。爸爸每次都说忙。楠楠，爸爸要赚钱了，不工作怎么养活妈咪跟奶奶呢？那爸爸快去吧，赶紧去赚钱。好
。妈妈，哪有气球呀？我要气球。楠楠喜欢气球呀。嗯。那楠楠乖乖在这里等我，妈妈去给你买气球。老板，我要那个最大的，两块钱。楠楠，你看这个你喜欢吗？楠楠，楠楠，楠楠，楠楠不见了，我不好了，李总，楠楠小姐，楠楠小姐在游乐场失踪了，什么？附近都找过了吗？游乐场附近里里外外我都找过了，都没有。我已经安排了封锁所有海关、机场，全程搜索。都都怪我，我给楠楠买气球，一回头他就不见了。我不许你解释，莫安夏，楠楠要是有事儿，我不会让你好过的。协议也没必要进行下去了，你被我解雇了。对不起，李先生。你走吧，钱我会安排秘书打在你账户上。楠楠是因为我才走丢的。就算是被解雇，我也要先找到楠楠。莫安夏，你给我听好了，若是楠楠有个万一，我一定不会放过你的。妈咪，楠楠，楠楠，跑哪去了？吓死妈妈了！对不起，妈咪，我刚才看到娃娃，就跟着过去了。丽楠楠，我是不是告诉过你，出门一定不能离开大人的视线？我不要和爸爸好了，爸爸好凶。孩子还小，你别这样吓着他了。回家。那个李先生，今天的事情对不起，我就走了。楠楠还小，听不懂道理，对待小孩要多份耐心。你平时忙，但也要多抽点时间陪陪他。穆小姐，刚才是我冲动了，我为我的冲动向你道歉。李先生，不怪你，是我。楠楠平时在家里保护的太好，他一夜更是对楠楠宠爱有加，在此之前从来没有发生过走失这样的事抱歉，是我疏忽了。以后多注意一些。楠楠对你有好感，看到你的第一眼就对你表示亲近。穆小姐，既然大家各取所需，还是按照协议来吧。三年后，我还你自由。好，都听李先生的。喂，什么事儿？我去，李大少爷，有没有搞错啊？我出趟国回来，怎么都在床底隐婚了？说人话，<笑>别呀，我就好奇嘛。咱北城的风云人物，动动手指就能让北城股市波动的男人，谁这么有手段啊？哪家富家千金啊，竟能俘获大少爷的芳心？陈泽，你是不是皮痒了？我不介意取消你们城市集团的 S G 投资项目。<笑>别呀，大少爷，我就通知你一下。明天咱哥几个聚一聚啊！哎呀，楠楠，楠楠，你要带妈咪去哪里呢？以前爸爸最喜欢带楠楠去这家餐厅了，我也要带妈咪去这家餐厅吃我最喜欢吃的蛋糕。哎呀，是爸爸。妈妈，我们去找爸爸吧。啊，这不太好吧？你爸爸说不定有什么事情要谈呢。不嘛，别的小朋友爸爸妈妈都是在一起的。哎呀，厉大少爷，还是一如既往的爱耍大牌啊，总是喜欢压轴出场。景哥，坐。景哥，你可是我们北城的黄金单身汉呢。多少女人做梦都想爬上你的床，怎么这么想不开就结婚了呢？就是啊，嫂子人呢？怎么不把嫂子带来啊？不会是想找个女人照顾男的，随便找个贤妻良母结婚的吧？爸爸，啊、那个不好意思打扰你们了，是楠楠她非要来找你。哎，李大少爷，不介绍介绍。陈叔叔，这是我妈咪。我去，你这也太不够意思了吧？结婚都不跟哥几个说一声。这保密工作做的可以呀、啊，就是看个娱乐圈隐婚的男明星呢。介绍一下
，这是我夫人，开玩笑。你们是我老公的朋友吧？初次见面，你没准备什么？不好意思，客气什么呀，嫂子？这要我说呀、啊，这都便宜我们几个的，我们几个连份子钱都省了。行了，就到这儿了。奶奶，过来，让叔叔看看蒋高没有。蒋哥啦。哎，奶奶。我知道你们今天聚会，对不起啊。但是知道你就不会来了，因为打扰到你。没事。打个招呼也好。哎，丽大少爷，你不会是为了给孩子找个妈，随便找个女人结婚的吧？对呀、啊，丽总，你堂堂丽总结婚，怎么可能别人不知道？我看嫂子跟景哥感情挺好，但不爱说悄悄话。我不信，除非丽大少爷跟嫂子亲一个。哎，反正都是夫妻嘛，景哥，亲一个也不过分。难道真的为了楠楠，你提前结束黄金单身生活啊？亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一更离谱的，说你娶老婆是为了冲喜呢？冲喜？什么是冲喜呀、啊？孩子面前你在胡言乱语，待会儿你就可以破产。阿泽，啊，你们陈氏集团早晚死在你那张嘴上。妈妈，什么是冲喜呀、啊？嗯，那个不好意思，路上堵车，我来晚了。阿泽，这孩子怎么来了？都是老熟人，我顺嘴提了一句，哪知道他真来了。这海海天都到追景哥几年了，怎么还没死心？这让嫂子多尴尬呀！景荣哥哥，好久不见啊！景荣哥哥，我刚才听到要冲洗，谁要冲洗啊？你走开，这是我马迷的位置。马迷？什么马迷啊？楠楠。你马明回来了，那个这位小姐，我是楠楠的妈妈。你谁呀、啊？什么时候冒出来这么个马迷？我去，阿泽，看看你干的好事。我哪知道这韩亚婷这么没眼力见啊？阿泽，你穿起来是倒背不远吧？他是我马迷呀，你走开，这是我马迷做的。楠楠，你别搞错了，他怎么可能是你的马迷？他就是个保姆。他就是我妈咪呀，他还给我讲故事，带我去游乐园玩呢。楠楠，你妈咪我认识呀，跑就跑了，不要你了呀。以后雅婷阿姨做你的妈咪好不好呀？雅婷阿姨，带你去那地定城玩，还能带你去看蜘蛛侠呢。黄雅婷，我答应不该不要你。哼<笑>，开个玩笑嘛，楠楠听话，阿姨抱抱。雅婷小姐，楠楠才多大？你说话之前能不能先想想，有些话？到底该不该对一个孩子讲？我怎么了？难道我说的不对吗？以我韩家的身份，我可是楠楠母亲的不二人选。你这种女人，我见多了，不就仗着楠楠懵懂无知、不知人心险恶，才会随便拉个保姆，说是自己的妈妈？赶紧滚！保姆？你说谁是保姆？你不就是景荣哥哥新聘请的保姆吗？听好了，我只说一遍，她叫穆安夏，是我丽景荣的太太。启荣哥哥，你说什么？这女的是你的太太？我不可能！上个月你还让我当年礼拜出席晚会，这个月你就结婚了？哎哎哎，那个雅婷啊，我可以证明，景哥是真结婚了。是啊，雅婷啊，我也可以证明。刚才他俩还热烈接吻了十分钟呢。什么接吻？这李景荣的朋友怎么一个比一个不靠谱啊？不，我不相信。李阿姨可从来没有跟我说过你结婚的事情。景荣，如果不是为了楠楠，你随便找了个女人结婚，我也可以做楠楠的母亲啊！为了你，我什么都不在乎。爸爸，我想回家，楠楠想睡觉了。哎哎，景哥，我就随口一提，我真没邀请他，你别误会啊。你家的项目，我会慎重考虑撤资问题。哎，景荣哥哥。哎呀，天。他俩真结婚了，再闹下去没意思。你好歹也是韩家大小姐，当别人小三，那懂吗
，厉先生，那个韩小姐看起来应该很喜欢你吧？我只是当她是妹妹，要是你介意的话，我会和她保持距离。啊，不不不，我不是这个意思。嗯，楠楠现在还小，听不懂她话里话外的意思。要是等她再长大一点，难免会多想的。嗯，这种事儿不会再发生。啊，时候不早了，我先去休息了。厉先生，你也早点休息。景荣啊，我的名字，厉先生太身份了，容易暴露。哦哦，景荣，我爷爷知道我们结婚的事儿了，他想见你一面。明天家宴，你跟我回一趟李家老宅。这是要见家长了呀，可是我从小就不太会讨长辈欢心啊，万一家里人不喜欢我怎么办？不存在，他们喜不喜欢是他们的事儿。楠楠喜欢就可以。嗯，见家长啊，应该要准备礼物吧？王夏啊，你是我厉景荣的女人，你身上有我厉景荣的标签，以后说话不要低声下死的。我知道了。以前的厉太太应该很幸福啊，那怎么还会抛弃厉景荣，一走了之呢？真是奇怪。阿尼抱抱，抱抱抱抱。阿姨，这珠宝项链真的很衬您的气质呢。哎呦，还是雅婷嘴甜。爷，阿姐啊。陪我去趟书房吧，张杰说了呀，我就没下象棋了。好，你先坐，我陪爷爷下盘棋。好的，老公。楠楠坐。哼，阿姨，这就是锦荣哥哥的老婆呢。哼。没有我的同意，这种来历不明的女人休想进入我们厉家的大门。楠楠，快来奶奶吧。楠楠长大了，不要奶奶抱，楠楠要玩玩具。这堂哥哪儿找来的女人啊？怎么连个规矩都不懂？怎么第一次登门连礼物都不带的？就是啊，阿姨，您这身份摆在这儿呢，他怎么连个招呼都不跟您打？婆婆，来得匆忙，这是我的一点心意。妈咪，坏掉了。坏掉就坏掉了，心意送出去了，其他不重要呢。楠楠乖，先去玩玩具吧。这桌子是不是网上几十块钱的水货呀？韩夏小姐看起来不像会送水货的人啊，而且我刚看了桌子的碎片，有些年代吧？你说是不是啊，韩夏小姐？碧阳哥哥什么时候还会鉴宝了？该不会是太想安夏小姐了吧？帮着安夏小姐说话呢？这堂哥看上的女人。想必有什么过人之处吗？就他能有什么过人之处？不就是几句话把楠楠给哄骗了，锦荣哥才不得已娶她而已。北辰富家千金多的是，我儿子身边的莺莺燕燕从来就没断过。你这种女人根本配不上我儿子。给你一百万，离开我儿子。阿姨，不是每个人的追求都是金钱。你一个丫头野心还不小啊！那你要什么？说厉太太多好呀！北辰哪个女人不想要厉太太的头衔？锦荣多金帅气，气度不凡，坐拥亿万身家。做锦荣的女人，我几辈子吃穿不愁。阿姨，您觉得这区区一百万能打动我吗？你好一个伶牙俐齿的丫头啊！你，阿姨
离别气了。为了这么个来路不明的小丫头，气坏了身子，不值当。别气了，快坐。安夏小姐倒是聪明啊！我告诉你，雅婷才是我心目中的好儿媳。韩家家大业大，雅婷贤良淑德，琴棋书画样样精通，你连雅婷的一个手指头都比不过。阿姨，金荣哥已经跟这个女人结婚了，看来我们是有缘无分了。强扭的瓜不甜，可不是嘛？强扭的瓜不甜。不过安夏小姐，你要是喜欢厉太太这个称呼，我可以给你吗？咱厉家直系旁系众多。姓厉的就不只有堂哥一个。厉阳哥哥，你该不会真看上他了吧？哼、嗯，这种狐媚妖子也想高攀我们厉家？我不管你是因为钱财还是权势，死皮赖脸的纠缠我们家锦荣。总之，没有我的同意，你休想进入厉家的大门。阿姨，我和锦荣真心相爱，情比金坚，入不入你们厉家？您觉得对我来说重要吗？锦荣什么都能给我，那家算什么？你你，我是给你脸了是吗？你干什么？妈咪，呼呼不疼，呼呼就不疼。你那男真乖。妈咪还疼不疼？那就不疼。奶奶。这个乡野村妇她才不是你的妈咪呢，雅婷阿姨才是你的妈咪。来，快来奶奶这里。她就是我妈咪，我要妈咪。你是个孩子，有了妈咪就不要奶奶了。过来，妈，够了。阿锦，你看看你选的是什么女人啊？这种女人浑身上下哪一点配得上你？我妈已经劝你赶紧离婚吧。雅婷温柔贤惠，又出身名门世家，她才是你的良配呀、啊。我娶的是他的人，不是他的身份。锦荣哥哥，他这种女人只是贪图你的钱。他刚才说了，他只想要厉太太的头衔，做了厉太太有享不尽的荣华富贵。他对你没有感情的，只不过把你当提款机而已。是呀、啊，阿锦，你平日里是一向精明的，怎么到感情上反而变得迟钝了呢？结婚是要讲究门当户对的，这个野丫头。论身世、论涵养、论学识，他哪一点比得上雅婷啊？论讲究门当户对，北城有哪个家族配得上厉家？儿子啊，你堂哥说的也没错，珊珊，咱厉家在北城屹立至今，可都是第一世家。总之，雅婷才是我心目中的好儿媳。这个穆安夏没有我的同意，她休想嫁进我们厉家的门。你同不同意？不影响我娶安夏。再说了。安夏嫁的是我，不是厉家，只要楠楠接受，这一点就足够了。阿静，楠楠她还小，她不知道人心险恶，哪会懂得什么人是真心对她好？再说了，这天底下哪有几个后妈是真心对孩子？这个穆安夏一脸的刻薄长相，我不喜欢。这样的人怎么能给楠楠当妈呢？妈咪，我饿了。那我们去吃饭吧。楠楠想吃什么？排骨、龙虾。还是萝卜青菜，你看，你看看，这个不懂规矩的丫头，成何体统？好了好了，今天是家宴，闹起来像什么样子？啊？坐吧。所以坐睡了，咋回事啊？毕爷爷，这玉镯子。是穆安夏送给阿姨的，虽说礼轻情意重，但再怎么说也是第一次登门拜访。这送个几十块钱的水货，阿姨气之下还把这镯子给摔了的。行了行了，都是一片心意，都是长辈了，长辈要有长辈的样子吧。以后再也不用这样了啊！爸，我就先不说这玉镯子的事情，您说说看。一个来历不明的女人，她怎么配嫁进我们厉家？那你说说，什么样的女人才能嫁入咱们厉家呢？这当然是雅婷啊，贤良淑德，又出身名门世家，还跟我们阿锦八字吻合，金童玉女的多登对呀、啊！妈咪，我想喝莲子汤。好的呢，妈妈给你盛，小手不要乱碰哦。我来。
花一夜，我看算了吧。我跟景龙哥哥没有缘分，这感情的事不能强求。既然雅琴和景龙没有缘分，这事就这样吧。孩子的事，孩子比谁都清楚。行了，坐下吧。爸，你这媳妇，连我的话你都不听是吗？我看这个家就处理不懂闺女。爷爷，初次见面，就我给您了一点心意。这福袋，该不会也是地摊上买的吧？真是倒了八辈子霉，当上这么个丫头。<笑>这可是唐代的丝绸锦缎。爷爷好眼一见，上面的刺绣就是照着条条的绣绣的。好<笑>、啊，爷爷，如月之色，如月之红，一生平安。这礼物，爷爷喜欢，爷爷喜欢了。哈哈哈哈哈。爷爷，我也给您准备了礼物，这是颜真卿的真迹，希望令爷爷喜欢。哦，是吗？哈哈哈哈哈！是颜真卿的真迹啊！哈哈哈哈哈！你有心了，有心了。爸，这字画听雅婷说是拜访了一个老先生才得来的呢，可比那香囊要有价值多了。阿姨，花心思给长辈准备礼物。本来就是我们晚辈应该做的，怎么能随随便便糊弄呢？楠楠，这是给你的礼物。楠楠，雅婷阿姨送给你礼物呢，还愣着干什么呀？还不赶紧谢谢雅婷阿姨？楠楠，阿姨给你的礼物，收下吧。阿姨送给你。楠楠。这是阿姨送给你的玉佩，你给她干嘛呀？是呀，楠楠，你这个傻孩子，雅婷阿姨给你的玉佩可得好几万了，可不惜送给别人啊！来，楠楠，阿姨给你把玉佩戴上。妈妈，我就要给妈咪。你玉佩多少钱？我让林秘书给你账户打钱，就当是我送我老婆的礼物。哎呀，这本来就是送给楠楠的礼物嘛，韩哥，你这么生分干嘛？哎，雅婷啊，按我说，反正礼物都送出去了，送谁不一样啊？你说是吧？是啊，楠楠还小，雅婷啊，你的心意我们都记在心里了啊。爷爷，您说笑了，我怎么会在乎这些呀？来，雅婷，坐下吃饭，你的好啊，阿姨都记在心里啊。这字画不错，可惜啊。爷爷，您这是怎么了呀？我这字画有什么问题吗？有点可惜了。这可是颜真卿的真迹啊，没保护妥当，可惜了。哎，李爷爷，这这古代字画嘛，经历几百上千年的保护不当，也可以理解的，可不是吗？这残缺有残缺的美吗？这古代的东西哪能跟现代的水平比呢？哎，可惜啊。爷爷，能给我看看吗？如果损坏的不严重的话，也是可以修复的。哦，这颜真卿的字迹那可是古董，你说修复就修复。如果是古董修复师，想修复一幅字画，并非难处。阿锦，这丫头，我看颜真卿是谁，她都不知道。真正的古董她见过吗？怎么可能是古董修复师？等等，这可是颜真卿的真迹啊！母安下，这是你能随便碰的东西吗？韩雅婷。你最好注意你说话的分寸。金龙哥哥，我不就是一幅字画而已吗？宋家怎么了？嗯，是是是，无外无外。哎，阿香，你尽管碰，连真迹的真迹到底能不能修复？糊涂，糊涂啊！爷爷可以修复的，只是需要一点时间。哦，你当真懂得修复？我师傅他老人家以前就是古典修复师，我小时候跟着他学过一些皮毛。好啊，好啊，阿香，这幅字画我就交给你了啊！李爷爷他自己也说了，只学过一些皮毛，怎么能把颜真卿的真迹交给他修复呢？是呀，爸，这颜真卿的字画可是雅婷对您的心意啊！把字画交给这种人，不是践踏了雅婷的心意吗？我妈妈可厉害了，爷爷，给我三天时间，我一定给你个满意的答复。三天。雅琴，你怎么看？
这字画是你送给我的，我不能浪费你的一片心意啊！爷爷，您这说的是哪里话呀？这礼物既然送给您了，当然是听从您的安排。只不过这三天后，要是木安夏没有修好字画，这该怎么办呀？他既然夸下了海口，又都必须修复好字画。若是出了岔子，就跟阿锦离婚吧。哎呀，你怎么看呢？这个赌约不成立，任何古董修复起来都有风险。我老婆答应修复，如果略有差池，责任我来负。启荣哥哥，你字画和玉佩的钱，我会安排秘书转到韩氏集团的账户。启荣哥哥，你怎么能这样？哟，还是第一次见堂哥这么维护一个女人。雅婷啊，不然你跟我在一起呗。跟我在一起，你也是李太太，谁要嫁给你啊？玉凤，你好歹也是长辈了，以后就不能这么瞎胡闹了啊！哎，哎，爷爷，爷爷，你去哪儿啊？我送你啊。雅婷，你放心，你才是我心目中的好儿媳，那个穆安霞她不配。可是阿姨，锦荣哥哥对她照顾有加，这我却冷眼旁观的。我怕是没有希望了、啊。只要有我在厉家的一天，那个不懂规矩的丫头休想进厉家的大门。李总，明晚六点半，金泰科技的王总预约了和您见面，洽谈未来科技城的项目。厉先生，楠楠的亲生母亲呢？是吧？楠楠的亲生母亲在不在？对你扮演楠楠母亲的角色很重要。我就是好奇嘛。你不想说也没关系，不该问的别问。看来楠楠的母亲一定给厉景荣留下了不小的创伤，不然怎么一提到他，这个人就发这么大的火？哦，对了，我能不能安排时间去看看我外婆呀？结婚好歹也是大事，我想好好跟她说一说。你自己掌握好分寸，我和你只是协议结婚，离婚迟早的事。我不想日后解释起来很麻烦，这件事儿知道的人越少越好。我想什么呢？不是假的结婚而已，差点就失了分寸。我知道了，楠楠现在对你很依赖，幼儿园早晚上下学，你要记得按时接送。现在孩子都会攀比，楠楠又比较敏感脆弱，我不希望还有落差感。嗯，我一定好好扮演好楠楠母亲的角色呢。喂，厉先生，有什么事吗？今天楠楠家长会，别迟到了。哦，好，好，我现在就去。差点忘了楠楠今天开家长会。萱萱妈妈，请坐。老师好。夏玲妈妈，快点请自己。老师好。红红老师啊，这家长会什么时候开始啊？我晚点还得参加晚会呢。还有些家长没到呢，萱萱妈妈，你再稍等几分钟。哎，这不楠楠小朋友吗？开家长会，你进来干嘛呀？该不会又是他家长没来吧？红红老师，我看还是赶紧开家长会吧。这孩子连亲子活动日，他父母都没来呢。这我听萱萱说啊。这孩子没妈，也怪可怜的。我有妈咪呢，我妈咪等一下就来了。红红老师啊，赶紧开家长会吧，怎么能把时间浪费在一个人身上呢？那我们班就先开家长会吧。妈咪怎么还不来？我家轩轩说啊，你都是从石头缝里蹦出来的，哪来的妈咪啊？不好意思。请问这里是小班一零一家长会室吗？妈咪，妈咪你迟到了。对不起啊，宝贝，我来晚了。妈咪，那些阿姨还说我是石头缝里蹦出来的。别听他们瞎说，奶奶可是妈咪的宝贝呢。我当是什么样的人，把孩子养成这副德行，开家长会也穿成这股穷酸样。红红老师，新兴国际幼儿园不是贵族学校吗？怎么什么样的人都能混进来呀、啊？那可不是。
半个月学费要五十万呢、啊。这个叫楠楠的小朋友，我听我家香林说，他可是个傻子。我家香林连专家都说他是个天才，怎么能跟傻子同班呢？傻子，傻子不应该去特殊学校吗？我们在座的家长可都是花了钱的，送孩子来学校，怎么能跟傻子同班？这多影响我们孩子的身心健康啊！各位家长，我们先开家长会吧。还有一点啊，我们家萱萱说，每次学校的鸡腿营养餐，这叫做楠楠小朋友的可都有两个。怎么着？我们家萱萱不会吃两个鸡腿？一个傻子就能得到特殊照顾，吃两个鸡腿了？那你怎么是傻子呀？你说悟空还厉害吗？看看这个傻子，连什么是傻子都不知道。楠楠，你就是个傻子，小傻子。够了，当着孩子的面就说话这么难听，难怪你们的小孩跟你们一样，小小年纪尖酸刻薄，蛮横无理。<笑>我们家萱萱可是个乖孩子呢，嘴甜聪明，打小接受就是西方教育，跟着人家外国小朋友都能用英语交流。倒是你们家楠楠，趁早去看脑科吧。这萱萱妈妈还有香菱妈妈，我们先开家长会吧。其他的事情我们稍后再说。红红老师，我老公可是青青国际幼儿园董事会成员，这个叫做楠楠的，依我之见，还是趁早开除吧，可不能影响其他小朋友的学习啊。对对对，我同意萱萱妈妈的说法。那个楠楠妈妈。你还是先出去吧。红红老师，刚才的话你也听得清清楚楚，你也觉得我应该出去吗？你不出去，难道我出去？我老公可是青青国际幼儿园董事会的。别说董事会了，今天就算你是首富，你也不能指着我女儿的鼻梁骂她是傻子。给我女儿道歉。这就是我的道歉方式，满意了吗？哎呀，妈咪。我答应，我再也不跟萱萱玩了。我家萱萱才不跟你玩，穿的土里土气的，你好意思来开家长会？还不快滚！家长会后，所有家长都要各忙各的了。那个楠楠妈妈，你还是先回去吧。家长会的事，我等找个时间跟你详谈。当着孩子的面，你不想失了分寸，也不想耽误大家的时间。萱萱妈妈，记住你今天所有的话，不要后悔。李总，不好了！什么事、啊？少夫人带着小姐站在幼儿园门口，好像是因为家长会被赶出来了。开个家长会会被赶出来？开什么玩笑？是。妈咪，我们什么时候回家呀？奶奶，你喜欢星星吗？星星会抢我的玩具，还会偷吃我的面包。我不喜欢它。上次我不给它吃面包，它还打我。能疼吗？不，现在不疼了。萱萱妈妈，维多丽丽那边新开了一家美容院，我也不远看，改天一起去吧。我看就明天吧。我老公出差，正好明天回来，我想给他个惊喜。你看，哟，你俩还没走呢。花大阿姨，走开！小傻子，你来青国际幼儿园也有大半个学期了吧？这还是第一次见到你妈妈呢。你说，你该不会是你妈妈跟哪个野男人生的吧？真可怜！我劝你嘴巴放干净点。我说的难道不是事实吗？这孩子如今变成这样，你们做父母的都有责任。子不教，父之过。你很快变成傻子，原来是没爸呀！原来有爸爸哦，原来你也有爸爸呢。这青青国际的小朋友上下学可都有专车接送，这丽楠呢，<笑>听说可都是走路上下学的。<笑>我们家就住在这附近，走路应该不过分吧？你家住东湖别墅，开玩笑吧？这东湖别墅谁不知道，寸土寸金的，一平方几十万呢。可是我家就住在东湖别墅啊！哎呀，这孩子呀，还真是得从小抓起呢。看看这吹牛的本事，打小就养成了。
我老公可是投资人呢，一年净赚几千万，想要住在这东湖别墅，还得奋斗几年呢。我老公啊，自己开了一家公司，一个月少说也有几百万，都住不起这东湖别墅。楠楠妈妈，你老公做什么的呀？我老公做什么就没有必要告诉你们了吧？行了，我知道你在吹牛，赶紧走吧，别在幼儿园门口杵着了，免得让傻子影响了小朋友。哎，好车哎！谁的家长？这不，这不是鼎润集团的厉总吗？我上次和我老公参加晚宴，还见过他呢。北城第一大家族厉大少，隔三差五就登上财经报道的厉总。天哪，本人比照片还是要帅哎！不过他来亲亲幼儿园干什么呢？爸爸，你来啦！什么？爸爸？厉总是他爸爸？不是吧？不是说厉总是单身吗？哪来的孩子啊？怎么回事？我，我爸爸，刚才他们说楠楠没有爸爸呢。没有爸爸？谁说的？不是我，不是我，真的不是我，我也不知道。我我，厉厉总，我们刚才跟小韩闹着玩呢，闹着玩，说楠楠是傻子，把我和楠楠赶出来。都当着孩子的面羞辱孩子没有爸爸，萱萱妈妈，你还真是会开玩笑啊！什么？说楠楠是傻子？不，不是这样，不是这样，我真的没有。厉总，我要是知道楠楠是您的孩子，就算是借我十个胆子，我也不会造谣啊！我我我也不知道啊，都是萱萱妈妈她说的。厉总，我什么都不知道。怎么？楠楠是厉总的孩子，你就知道错了？这黄总是其他家长的孩子，就活该被你欺负，被你赶出学校吗？我萱萱家长和香菱家长是是，我是萱萱妈妈，嗯，是是是，我是香菱妈妈。稍后我会让律师送一份律师函给你，记得查收。另外，北城所有大小公司将会跟你们两家破学来往。啊？什么？厉总，不要讲，千万不要讲，我知道错了，我真的知道错了。清新国际幼儿园是我厉家投资创办的，你们的孩子已经被开除了，剩下的学费。我会让学校的财务退还给你。这这，厉总，我真的知道错了，求求你不要开除我家夏玲啊，不要进律师行啊，我老公事业刚刚有起色，会骂死我的。解气了吗？啊，你在为我出气吗？刚才花阿姨还打骂你了呢。要还回去了？啊，不用不用，他们孩子的面子不太好。是不是他打你？嗯。厉总，我真的知道错了，我错了，我求求你放过我吧！我我我没有打楠楠妈妈，厉总，我真的是无辜的，求求你放开我吧！算了算了，我走吧，生这种人之气，简直是浪费时间。爸爸，刚才那些话，阿姨为什么说妈妈穿的丑呀？楠楠，你听错了，不过呀，外表好不好看就没关系。心里好看才最重要的。可是妈妈不丑呀，妈咪最好看了。哎，这不是回家的路，我们去哪呀？商场。商场？去商场干嘛？我在金泰商场约了客户谈合作，这是金卡，随便收。嗯，我。你是我太太，也是楠楠的母亲，于情于理。嗯。可是我并不觉得委屈，你帮我的已经够多了。我做任何事都是为了楠楠，你只需要好好照顾楠楠的。嗯。走，楠楠，妈咪带你去吃好吃的。妈咪，为什么别的小朋友爸爸妈妈都会亲亲，你们都不亲亲？啊，这你们怎么会不亲亲呢？我从来没看见过呢。你你都是哪里学来的呀？电视上都会亲亲呢。你这个小脑袋瓜，一天都在想什么呢？走，外面带你去吃肯德基吧。今天不吃肯德基，我要给妈妈买漂亮衣服、鞋子。哎呀，楠楠，你慢点。
号小姐，请问有什么可以帮您的吗？嗯，看看，我去看看。小朋友，我们店里的东西可是很贵的。我们真的好看呀、啊！这是我们店里今早刚到的货，香奈儿经典款。服务员，那双鞋我要了。哎呀，钱副总，钱副总您好，您好。哎呀，安夏，怎么是你呀？好久不见，刘慧。小朋友，这双鞋很贵的，弄坏了，你们家赔得起吗？我要给妈咪穿。我们来让关，小姨不穿。放下，我们去买冰淇淋吃好不好？不买，妈咪穿。嗯，好，妈咪穿。你好，这双鞋多少钱？我要了。香奈儿经典款，一百二十八万。哟，这是你的孩子吗？啊，是，咱俩高中可是好朋友呢。你结婚怎么不告诉我呀？我，这是我的男朋友全正南，金泰商场的副总呢。你好，嗯，你老公是做什么的呀？他做生意的。做什么生意呀、啊？那你老公生意应该不太好吧？看你这身打扮，日子过得应该不太好吧？我老公具体做什么，就没必要向你汇报了吧？我这不是作为老同学关心关心你吗？我前阵子还听说你外婆得了重病，交不起医药费，怎么现在还有心思来逛奢侈品店呢？我老公很好，不用你操心。楠楠，我们去买甜甜的蛋糕吃好不好？帮你买鞋。服务员刷卡吧，帮我把这双鞋打包好。你确定要这双鞋？全款一百二十八万。确定，刷卡吧。<笑>嗯，那那我带你去修刷卡。这男哥哥，我们家也想要那双鞋嘛。服务员，他手上这双鞋，我女朋友要了。啊，好的，全副总，我这就为您办理。慢着，凡事都讲究个先来后到吧。这双鞋是我先看上的，你先看上的是没错。不过安夏，你有钱嘛？香奈儿新款一百二十八万，可不是一百二十八块。就你买得起吗？商场的规矩，谁付得起钱谁拿到货。安夏小姐。这个奢侈品店不是菜市场哎！你你打扰到我女朋友逛商场的雅兴了，我奉劝你立刻马上给我离开。这南哥，你好有男人味啊，越来越喜欢你了呢。这双鞋是我妈咪的，妈咪们不许抢。小朋友，想要给你妈妈买鞋啊？楼下商品大甩卖，去那买啊！没事吧，宝贝？我大姨抢我妈妈的鞋子，妈妈他们是坏蛋。宝贝，你放心。我一定就把鞋子拿回来。刘慧，你把鞋子给我，这双鞋是我女儿给我挑选的，我不想让她难过。这鞋你买得起吗，安夏？你连你外婆的医药费都交不起，还买得起128万的鞋？别开玩笑了，我男朋友可是商场副总呢。我劝你啊，赶紧带着你孩子离开。商场副总又怎样？我买双鞋，这堂堂的商场副总，还不至于把我赶出去吧？那可不一定啊。惹了我女朋友不高兴，别说让你滚出商场了。信不信我让你那鬼真的混不下去啊？谁敢让我女人在商场混不下去？哎呀，丽丽丽总，你怎么在这里啊？丽总，老公，就是他们抢了楠楠给我挑的鞋子，还要把我们赶出商场呢。这楠哥怎么回事？他是谁？就是你这个。田副总，抢了我女人的东西，还想把我女人赶出北城？哼、嗯！丽总，丽总，我真的不知道在这里太太，我真的不知道啊。金泰商场是我顶峰一手创建。你想让我太太滚出商场，是这个意思？爸爸他们是坏蛋，是魏阿姨刚才还推我。丽总，我错了，丽总，我错了，我真的知道错了。安、哎、总，我不知道你的老公是丽总，对不起，对不起，你不是要鞋吗？都给你，别生气，我真的错了。哼，错了，刚才不是还很嚣张吗？仗着自己有一个商场副总男朋友，我了不起吗？阿、哎、小姐，啊不，丽太太，我真的跟这女人没有关系啊。求求你饶了我吧！你被解雇了。至于这位柳小姐，今晚之前，北城所有的大小公司将不会再录用你。丽总，我知道错了，求求你给我一个机会吧，给我一次机会可以吗？丽总，我真的知道错了，我真的知道错了。丽总，我再也不敢了，求求你饶了我吧！安夏，我们是同学嘛，对不起，再给我一次机会吧。你丽总，我店里所有新品都送到我府邸。好的，好的，好的，好的。你刚刚不是躺下去吗？怎么来了？事情谈好了？嗯，待会海城房地产的夏总约我见面，要一起吗？我，你谈生意我一起不太好吧？楠楠也累了，我带她回去休息了
看这个。妈咪，奶奶好喜欢你。嗯，妈咪也喜欢奶奶。可是奶奶为什么不喜欢妈咪？嗯，因为奶奶不了解妈咪啊。等奶奶了解妈咪了，你就喜欢妈咪了。奶奶什么时候才能了解妈咪？我也好想奶奶喜欢妈咪。嗯。喝酒了。厉总很少喝酒的，这次那个海城的夏董一直拉着厉总不醉不归，才会喝醉。我来吧，时候不早了，你也早点回去休息。哎，好。啊！妈咪，爸爸怎么了？你爸爸工作太辛苦，要睡了。我去扶你爸爸回去休息哦。嗯你醒了？谁？谁派你来的？你是不是喝醉了？走。时候不早了，你该去休息了。你，厉先生，你别这样。别奶呀，今天不是还是李太太吗？别那么神奋。我，我们只是协议结婚。你说过的，三年之期一到。我们就会离婚的，啊！你去休息吧，我去煮杯醒酒茶，你喝一杯吧。你今天不是还叫我老公吗？呃，特殊情况，特殊称呼嘛，你不会介意的吧？介意？我不要刻意跟我保持距离，楠楠她心事缜密，别太神奋，她会发现。好，我知道了。嗯，李景龙，你，李景龙，李景龙楠楠把门反锁哎，哦，你你醒了？你不解释一下，你为什么在我房间睡觉吗？你你昨晚喝醉了？我昨晚喝醉了，就是你在我房间睡觉的理由。啊，不是这样的，你昨晚喝醉了，我扶你进房间，但是楠楠把门给锁了，我不得已在房间睡。不得已？那你紧张什么？我我我没有紧张，我就不是怕你误会。误会，误会什么呢？如果你没做什么的话，你需要解释吗？我没有解释啊，昨晚什么也没有发生，你也没有对我动手动脚。什么？你的意思是说，昨晚还对你动手动脚了？哦，没有没有没有，昨晚什么也没有发生，我去给你熬醒酒汤。妈咪。你们起来，小坏蛋！下次可不许这样了。可是别的小朋友，爸爸妈妈都睡在一个房间，为什么你们不睡在一起呀、啊？哪有那么多为什么？下次再干坏事，我送你去奶奶家。坏蛋！这样教育孩子不太好，老用这种方式吓唬他，久而久之就会让他产生抵触心理，不太想和长辈相处了。你在教我做事儿？啊、哦，没有没有没有。哦，对了。
那个字画我修复好了，找个时间给叶送去吧。嗯，等南南去幼儿园，我送你回老宅。哦，安霞，字画修复的怎么样了？爷爷，我都问过了，那字画的破损程度可是修不好的。爸，你也别太遗憾了，这几百上千年的古董，挑一个小丫头怎么可能修复好呢？这残缺有残缺的美嘛。我这不是在问安霞，这你们一两个急哭个吵什么呢？啊，爸，你，我这不是为你好吗？这古董哪能随随便便就修复好的呀？这修不好不说，这古董价值连城的，可别磕磕绊绊的把它弄坏了呢。爷爷，您看看，可还满意？哈哈哈哈哈！修复的很好，我很喜欢。<笑>什么？竟然修不好了！<笑>爸，这画不会是那个丫头随随便便买的一个赝品吧？这之前的虫洞和这皱巴巴的样子，怎么可能修不好啊？这看着可不像赝品啊！看一下嫂子，好手段，手段谈不上，会点手艺罢了。你是古董修复师，一点皮毛啦！哎呀，很好，修复的很好，我很喜欢。哈哈哈。嗯，这颜真卿的字画可是雅婷送你的一片心意，你怎么光顾着满意别人啊？这不是服了雅婷的一片心意吗？<笑>雅婷啊，你送给爷爷的字画已经很满意，过两天就等你的生日了，爷爷给你准备一份大礼，怎么样？李爷爷，大礼就不用了，你要什么，你随便要，只要爷爷给得起。<笑>爸。这雅婷想要什么，您还不知道吗？爷爷，这雅婷想要的可能就是景荣堂哥吧。要是生日那天，我可以跟景荣哥哥一起共进晚餐，我就很知足了。这，这不难呀、啊，雅婷小姐，你什么时候过生日？到时候我和我老公一起跟你共进晚餐。我说的是像以前一样，和景荣哥哥一起共进。二人晚餐是呀，这以往雅婷生日，我们家阿锦都会陪雅婷一起吃炉光晚餐的。半个月之后就是雅婷生日了，阿锦啊，你可得要把那一天的时间给腾出来呀！哎，那真是太不巧了，半个月后我和老公认识两周年纪念日，我都没有空了。嗯，阿夏说的没错，半个月以后我没时间，以后不会有时间。什么两周年纪念日啊？雅婷的生日还比不上两周年吗？我不管，阿锦，你必须要陪雅婷。我再说一遍，没时间。礼物届时会以地下的名义送到韩家府里。妈，不要逼我，你知道逼我的下场。阿锦啊，我是你妈呀，你怎么能这样跟我说话？好了好了，这事就翻篇吧。啊，阿锦也不是小孩子了，他自有分寸。一份也很惨悲。你要你惨悲的样子吗？什么事？李总，顶峰新城边的遗失地点出了点问题。好，我立刻过去。公司出了点事儿，我去趟公司。那你先去忙吧，我等我自己回去。哎，堂哥，这么见外干嘛呀？安夏嫂子，我会护送回家的。安姐，你先处理事情，待一会儿我叫丽阳送他回去。哎，锦荣哥哥，雅婷，你放心，等你生日，我一定让阿锦陪你。行了，行了，行了啊！安姐，又在家吃饭了，吃完饭以后，我叫丽阳送你回去啊。好，我都听爷爷的。安姐，我们去书房吧，我和你好好的交流一下古董心得。好的，爷爷。走吧。阿姨，你看看那个木安夏，哎呦
，爸也不知道怎么回事，不就修复了个字画吗？竟然如此的维护这丫头。阿姨，我看来跟景荣哥哥是没有那个缘分了。雅萍，你放心，你才是阿姨心目中的好儿媳。那个上不了台面的东西，他怎么能配进我们李家的门？阿姨，我阿锦是我的儿子，我再清楚不过了。他怎么能看得上那种丫头呢？无非就是为了楠楠。你只要取得楠楠的信任，让他乖乖听你的话，这阿锦还不是让你牵着鼻子走吗？嗯，我都听阿姨的。<笑>好。南夏嫂子，怎么跟我谈哥哥认识的？他出差，我旅游，机缘巧合认识的。南夏嫂子看着年纪不大呀，这年纪轻轻的就想着给别人孩子当后妈。真的不够后悔？后悔什么？楠楠乖巧可爱，听话懂事。他喜欢我，我也喜欢他，这不是挺好的吗？楠夏嫂子倒想得开。我到家了。不请我上去坐坐？坐就不用了，景荣也不在家，你先去忙吧。我倒不忙，忙的恐怕另有其人吧。好久没来堂哥的东海别墅了，我上去看看。你和我堂哥认识两年了？是。我不信。你要是不相信，我就算跟你解释再多，你也不会相信吧？不如，你说我你堂哥比较。我堂哥娶你，该不会是为了楠楠吧？是或不是很重要吗？我要说我跟你景荣堂哥是真心相爱的，你也不会相信。我不怕告诉你，我专门请了侦探跟踪我堂哥整整两，跟踪结果从来没有安下嫂子。你跟踪景荣？所谓知己知彼，百战不殆嘛。我也是厉家的人，要是我大哥继承了家业，恐怕就没我什么事了吧？那你也不能跟踪他吧？总要有些把柄在身上，才斗得过我堂哥嘛。你。你还没回答我问题呢，夏嫂子，你该不会跟我堂哥结婚吧？你出去！什么？被我说中了？急了？我跟景荣真心相爱，情投意合，情比金坚，犯不着假结婚。你要是不相信，让他把结婚证给你看，到底是真结婚还是假结婚？你当我傻呀？景荣堂哥一向心思缜密。就算是假结婚，也一定做足了功夫。结婚证说明不了问题啊，夏嫂子。要是我猜的没错，你和我堂哥应该是协议结婚吧？过个几年，说不定就协议离婚了吧？那其实不错嘛。但你说的不对。哪儿不对？还请安夏嫂子指点。你堂哥确实是为了楠楠才愿意和我结婚，但我和你堂哥结婚只是为了钱，我们各取所需，绝不是像你所说的协议几年就离婚。我大哥这种人冷血的很，确实不会轻易喜欢上女人。不过你跟他结婚，真的只是为了钱？不错，我这人没别的兴趣爱好，就是喜欢钱。厉锦荣能让我实现财富自由，嫁给厉锦荣，我几辈子吃穿不愁，犯得着离婚？你要是想要钱，我可以满足你啊。你什么意思？安夏嫂子，实不相瞒，打第一眼起我就喜欢上你了。我堂哥带个拖油瓶，哪比得上我逍遥自在啊？不如你踹了我堂哥，跟我在一起吧。我嫁给你堂哥了，你还想娶我？你让别人怎么想？嫁给我，什么事儿都没有。丽亚，你放开我！安夏，我相信你一见钟情。哎，堂堂哥，我堂堂哥，老老公，我。哦，你你你别误会，刚才嫂子脚崴了，扶他一下。我我们什么事都没有。啊，不过真真的都是误会。影视基地的设计图纸是不是你泄露的？然后我我就是跟那个赛博科技的总监喝了两杯，多嘴了几句。我真的不知道他会套我话，堂哥。我错了，我真的错了。影视基地的设计图纸是不是你泄露的？啊，堂哥，你
你知道欺骗我的下场，丽安，别碰我的底线，我的手段你比谁都清楚。我就是跟那个赛博科技的总监喝了两杯，多嘴了几句，我真的不知道他会套我话堂哥，我错了，我真的错了。以后我的人少动歪心思。我我知道，我知道，大哥，大哥，我再也不敢了，我知道错了，滚。哥，楠楠要放学了，我去接他放学。刚才的事情不需要解释一下。我刚刚跟他什么都没有。你是不是我不进来，什么事都做了？你别这样，你疼我了。怎么，他可以碰你，我不可以吗？你到底要我说多少遍？我就是什么事都没有，你疼我了，放手。我去接楠楠放学，不用了，我安排林秘书去接楠楠。那我去做饭了，等楠楠回来，肯定饿了。穆安夏，你是我夫人，和别的男人共处一室，搂搂抱抱。我作为男人，为你逃及去解释，很过分吗？对不起，刚才是我态度有问题，跟你道歉。可是你堂弟知道我们贾金光的事情。我很担心，他全凭猜测。只要我不承认，没人会相信他说的话。你不用担心，就算家里人知道了假结婚又怎么样？只要楠楠相信你，光凭这一点，谁都不能阻止我。过来。丽阳这个人性情顽固。撑不了大气，你不必在乎。嗯，我知道了。我明天去趟饮食基地，处理好饮食基地的事后，海外的劳伦舒先生约我洽谈一个项目，可能需要一段时间。你放心，我会照顾好楠楠的。嗯，我去做饭了。你是落在我世界里的一束光，像我本来万物都生长。爸爸呢？你爸爸去赚钱啦？不当超级英雄啦？嗯、雅婷小姐，你的锦荣哥哥出差了呢，我找你。请进，请进。楠楠，你在干什么呀？这楠楠在给你待了多久，就变得这么目中无人？雅萍小姐，楠楠对不喜欢的人都是这样。雅婷小姐，今天有什么事吗？这东湖别墅寸土寸金的，你住的还习惯吗？这就不劳雅婷小姐费心了，我们还是说正事吧。这有一千万，雅婷小姐，这是何意？穆安夏，你装什么装呀？你和锦荣哥哥结婚不就是为了钱吗？我都调查过了，你外婆重病，你家不就是个中等经济水平的家庭？你没钱付医药费，所以才。哥哥，看来雅婷小姐为了得到我的老公，真是煞费苦心了。我跟锦荣是真心相爱，雅婷小姐想用钱打发我。你跟我提真心，我和锦荣哥哥青梅竹马，我对锦荣哥哥的真心，天地可证，日月可见。你这种女人，我见多了，不就是图钱吗？拿着钱离开北城。可是这一千万太少了。锦荣一个月给我的零花钱都不止一千万了。你，请走吧，不送。穆安夏，你以为你斗得过我？我管你和锦荣哥哥是不是真心相爱，但有一点我可以确定，配得上锦荣哥哥的女人只有我。你不过就是锦荣哥哥新鲜的玩物而已。说完了吗？说完了，出门左拐，不送了。你。
有事吗？当初外婆重病，我苦苦哀求问你借钱，你又在哪里？奶奶，你饿不饿呀？我不饿。奶奶，你饿不饿呀？不饿。阿姨，这里有小蛋糕，上面还有蜘蛛侠呢，喜不喜欢？喜欢。阿姨有事先走。蛋糕放桌上了，想吃的时候自己吃哦。母安夏，给你机会你不走，就等着景荣哥哥把你赶走吧。你也不止我一个女儿，要钱你找你的宝贝女儿要，我没有钱。楠楠。楠楠，楠楠，你别吓我！楠楠，楠楠，哎，你们好了，不好了？怎么了？小姐昏迷不醒，可能有生命危险。包老师，我们合作的事情下次再谈。嗯，好，您先忙。这可怎么办呢？楠楠要是有个万一，阿静怎么办？这孩子可是阿静一手带大的。阿姨，您别担心，楠楠一定会没事的。我安夏，楠楠要是有个万一，你就是个杀人凶手。我我我，你什么你呀？你还想狡辩不成？我们楠楠这么的活泼可爱，你这个毒妇！我没有，我你还敢说没有啊？你没听刚才家庭医生怎么说的吗？楠楠都没有心跳了。对不起，是我没有照顾好楠楠。小强，在事情没搞清楚前，你也不能一口咬定是安夏嫂子做的吧？是吧？行了行了，都别说了，当务之急是楠楠。只要丽楠楠死了，不安夏。你就等着被赶出厉家吧，儿子，你可算是回来了，景荣哥哥，对不起。你为什么要说对不起？我我不是来替你道歉的，是我没有照顾好楠楠。我走之前怎么交代你的？这就是你好好的照顾我。照顾到病房，照顾到心脏体系下动。对不起，我会负责的。负责？你拿什么负责？我，我。看来你还是没有把楠楠放在心上。儿子，你别生气了，还是赶紧去看看楠楠吧。行了行了，都别说了，耽误这对成男了。我要是你呀，现在就老老实实的走了，哪还有脸继续待在这儿啊？怎么样了？无大碍，幸好抢救及时，这段时间好好静养。怎么好端端会休克呢？查清楚什么原因没有？无大碍就好，吉人自有天相。你个毒妇，差点害死我的孙女，赶她走都是亲的。初步检测报告是芒果过敏导致的过敏性休克反应。好，知道了。李少，楠楠现在正是对什么都好奇的年纪，该忌口的务必要忌口。这次幸好抢救及时，再晚几分钟就真的回天乏术了。哎呀，钟医生，这次都是穆安夏那个毒妇，差点害死我的孙女。以后就让雅婷亲自带，一定会好好照顾我孙女的。这一次都让您费心了。老夫人客气了，楠楠现在暂时没有生命危险，我还是就先告辞了。老爷子，我先走了。嗯，慢点啊，阿婷啊，这个事儿你自己看着处理吧。啊，什么叫看着处理啊？必须和穆安夏那个丫头离婚。差点害死我的孙女，以后就让雅婷带着楠楠吧。阿姨，我都听您的。阿静啊，这是楠楠的教训还不够吗？要是让穆安夏那丫头留下来，后果不堪设想呢。我自己的事情自有分寸
，邪邪的玉凤，你少说两句。安静，向来说一不二的性格，你又不是不知道，他的事你找掺和了啊,啊！爸，你，爸比，妈咪呢？宝贝孙女儿，那个便宜女人才不是你的妈咪呢！以后啊，就让雅婷当你的妈咪，好好照顾你，好不好呀？我好，最爱我的妈咪。楠楠，雅婷阿姨也会好好照顾你的。不要不要，我要妈咪。你这个孩子，那么往下有什么好的呀？这个大的、小的、老的，都被这个女人哄的，是不是都忘了自己是谁了？好了好了，玉凤，你怎么说话呢？啊，楠楠。你想一下，你今天也没有吃什么不该吃的东西。锦荣哥哥，楠楠还小，又才刚醒，就让她好好休息吧。我问你了吗？插什么嘴？我我。楠楠，医生说你是芒果过敏，你告诉爸爸，今天有没有吃什么东西？妈咪给楠楠煮了八宝粥，还喝了牛奶，然后。妈咪还点了披萨，我偷吃一点点呢。会不会是披萨里面放芒果了呢？现在披萨的口味越来越奇怪了，什么都往里面放的。你看看，你看看，我就说嘛，母爱吓得死丫头，自己不做饭就算了，还点了披萨，差点害死我的孙儿。妈咪点的是牛肉披萨，才没有芒果。妈妈就给你吃的这些。是呀，就这些了。还有，雅婷阿姨给我吃了甜甜的小蛋糕。楠楠把小蛋糕吃完，我就肚子好疼，头也好疼。这，你今天去过南海别墅？哎呀，阿锦，这句话好好说嘛。这楠楠还小，她说话颠三倒四的，她说的话能全信吗？说话。你今天去东海别墅干什么？我就是去找那木安夏，锦荣哥哥，我什么也没有做，我我就是看那个蛋糕上有有蜘蛛侠的图案，我知道楠楠喜欢，我就买给她了。锦荣哥哥，我雅婷啊，你给楠楠吃芒果蛋糕了。阿锦啊，这个事。你就自己处理吧，啊！我没有，阿姨，你要相信我，我真的没有，我我不知道我的蛋糕里面有芒果，楠楠还小，她能懂什么呢？阿姨，你要帮我说说话呀，阿姨。阿锦啊，这雅婷说的话也不是没有道理的嘛，这楠楠还小，她说的话能信吗？这雅婷也是我看着长大的，心地善良，她怎么会干出这种事情呢？楠楠是当事人。当事人说的话都不相信，我看你就是老糊涂了。金荣哥哥，我我现在起，永远别出现在我眼前，离开北城，否则我会让整个韩家付出代价。金荣哥哥，你怎么能这么对我呢？阿锦，你有话好好说嘛，这又是何必呢？韩雅婷，你应该清楚，得罪我的代价。雅婷啊，今天这事你确实做的不对呀！爸比，我要妈咪，我要妈咪。楠楠，爸爸现在带你找妈咪。对不起，楠楠，你一定要平平安安。楠楠，妈咪，你怎么哭了？妈咪是太高兴了，看到你没事，高兴哭的。妈咪，你要去哪？是不是不要楠楠了？我楠楠，你先过去，爸爸有话跟妈妈说。我、哦、要走。你说的对，我可能真的不适合做楠楠的母亲。我不想楠楠再因为我有什么危险了。这次楠楠过敏休克，不怪你。妈妈。不管怎么样，楠楠这次出事，我都是负责人，是我照顾不周，才导致楠楠有生命危险。是韩雅婷故意给楠楠吃芒果蛋糕，才导致楠楠过敏，和你没有任何关系。什么？韩雅婷？她为什么啊？楠楠只不过是个孩子
，他怎么能这样？我已经安排人送他去国外了，从今往后不会出现在你和楠楠面前。我，你要是执意要走，我也不会怪你。准备好三倍的违约金，不会让律师和你沟通。什么三倍违约金？为什么要三倍违约金啊？我，协议上写的很清楚。提前解除协议关系，要支付三倍的违约金。我这个人不喜欢强迫别人，你有自己的选择，有自己的追求，走还是留，悉听尊便。说的好听，我有的选嘛。两点，劳伦斯先生飞往北疆，与总裁洽谈珠宝展的事情。那明天早上呢？阿锦，好久不见。你来干什么？阿锦，我想见楠楠一面。你有什么资格见楠楠？我是楠楠的亲生母亲，难道连见楠楠的资格都没有吗？你也配做楠楠的母亲？我不配。那个叫穆安下了就配了吗？阿锦，天底下有哪个后妈会真心对待一个继子？我绝不能让自己的孩子在别的女人身边受苦。我已经请了律师，拿回楠楠的抚养权。不行，你有什么资格做楠楠的母亲？五年前我大哥出车祸。高位截肢，你抛家弃子，跟着国外的富商跑了，留下两个月大的楠楠和大哥，现在跑回来，想要争夺抚养权，你在做梦！我找庄家咨询过了，我是楠楠的亲生母亲，如果想要争夺抚养权，我是有很大的胜算。嗯，哼，胜算，在我面前你有什么胜算？我厉景荣从来没有打过败仗，想要楠楠的抚养权，你想都不要想。厉景荣。我是楠楠的亲生母亲，你不过就是楠楠的叔叔，凭什么要跟我抢楠楠？别忘记了，楠楠已经过继给我了。初心，我念及旧情，你别得寸进尺。李醒，你怎么能够这样？妈咪再见，我去上学了。宝贝再见。你是莫安夏穆小姐吗？有事吗？你好，我是楚晴，初次见面，幸会。啊，楚小姐，请问有什么事吗？可以借一步说话吗？楚小姐，请问，穆小姐，我，哎呀，那个楚小姐，你别这样，好当当的怎么哭了呀？穆小姐，我是楠楠的亲生母亲。什什么？你是楠楠的亲生母亲？没错，我是楠楠的亲生母亲。楠楠两个月大，我就被穆家赶了出来，他们一家还威胁我，永远不能和楠楠见面。嗯，楚小姐，你先别哭，有话慢慢说。这些年我在国外过得很不好，两年前还患了重度抑郁症。穆小姐，楠楠是我的亲骨肉，你知道一个做母亲的不能和自己的亲骨肉见面是什么滋味吗？楚小姐，你先稳定一下情绪。穆小姐，我真的别无所求，就是想见楠楠一面，想抱一抱我的孩子。看看我的孩子，在我不在的过去几年过得怎么样？我这要求过分吗？这楚小姐是楠楠的亲生母亲，那就是厉景荣的妻子吧？当年到底发生了什么？这楚小姐要被赶出厉家？穆小姐，很抱歉，刚才我有些失态了。楚小姐，其实当年我母亲也是被赶出了家族，患了抑郁症。穆小姐，我不在乎名分，当年过往种种，我早已经放下了。如今只要看到楠楠健康快乐，我就很知足了。楠楠现在过得很好。穆小姐，你让我看一眼楠楠吗？我别无所求，你能不能帮帮我这个忙？求求你了，穆小姐。楚小姐，我可以让你们见一面，但是只有半个小时，有些事我也做不了主。别说半个小时了，就是十分钟我也满足了。谢谢你了，穆小姐。客气了。那个，能不能不要让阿锦知道？我不想让他为难。好，我知道了。明早礼拜六，这家咖啡店不见不散。谢谢。原来楚小姐就是厉景荣的前妻啊！当年到底发生了什么事？因为厉家把楚小姐赶走，所以厉景荣才绝口不提楠楠母亲的事吗？哎呀呀，我在想什么呀，穆安夏，别犯糊涂。楚晴这个人心术不正，多派点人盯着。是，满庭春新来了一批厨师，你安排一下，带我夫人和楠楠去尝一尝。是。妈妈不是说好带我去游乐园玩的吗
，等下再去游乐园哦。妈咪先带你去见一个人。楠楠，这位阿姨是谁呀？楠楠，我是你。楚小姐，有些话当着孩子的面说。抱歉抱歉，我太激动了。楠楠，我是你的楚晴阿姨。我的楠楠都长这么大了。楚晴阿姨，我不认识楚晴阿姨，啊，是妈妈的朋友吗？楠楠，她是妈妈的一个朋友哦。好吧，楚晴阿姨你好。楠楠，我的楠楠都长这么大了，快让阿姨看看，阿姨好想你啊。我要妈咪抱抱。楠楠，楚晴阿姨抱也是一样的呀。穆小姐，我刚才点了一份草莓慕斯，是我为楠楠特意定制的。你去吧台帮我问问服务员好了没有，拜托了。嗯、哦、嗯好。放开我，我我要妈咪。楠楠，我才是你的妈咪，妈咪就带你走。放开我，我要妈咪。楚小姐，我刚才问了服务员没。楚小姐，楠楠，楠楠。嗯，一会儿还跟那个项目分的。喂，什么事？你在哪儿？我马上过来。怎么了，总裁？奶奶不见了。待会儿有个项目会议，你自己看着办。怎么回事？我，好的，那怎么会不见呢？父亲找过了吗？会不会像上次一样，看见有什么布偶气球，自己跑开了？应该不是。到底怎么回事？该是楚小姐把楠楠带走了。哪个楚小姐？是楚琴？是她，她找我，她说她想见楠楠一面。我，我想她一个女人也不容易，这么多年了，身在异国。连孩子都不能见，太残忍了，就答应了他的请求。对不起，是我擅自做主，厉先生，我。林秘书，现在立刻封锁机场，所有的道路、港口，全程搜索楠楠下落。是。楚小姐也许只是爱子心切，应该不会做出伤害楠楠的事吧？你给楚小姐打个电话，见一面吧，有事当面说清楚吧。他楚晴有什么资格做母亲？他不是你的妻子吗？虽然我不知道当年发生了什么，但毕竟他也是被逼的，让你们厉家赶出门，他也很可怜的。这么多年过得很不容易，还得了重度抑郁症。脑子是个好东西，出门记得带上。厉先生，我谁说楚晴是我妻子了？他不是楠楠的亲生母亲吗？他是楠楠亲生母亲，就一定是我妻子？我不是妻子，是前妻。楚晴是我大哥的妻子。五年前，我大哥出了车祸，高位截肢，楚晴她抛家弃子，带走我大哥所有的财产，跟国外的富商跑了。什么？怎么？是我表达的不够清晰，还是你理解能力有问题？我，对不起。你不用跟我道歉。我，我真的不知道你们是这层关系。我现在当务之急是找到楠楠，要是楠楠有个万一，你自己看着办。哎，你等等我！对不起，我应该事先就把事情告诉你，而不是自己擅自做主。说了，不用道歉。楚晴看了一下菜碟，利用了你。嗯、喂，找到了吗？找到了，李总，在临海公寓。好，我现在就过去。找到了吗？楠楠在哪？临海公寓。什么？机场被封锁了，海关也被封锁了。好，我知道了。厉景荣，你们厉家还真是一如既往啊！是不是非要把我逼死才甘心？妈咪，哎呀，楠楠，你醒了呀？妈咪在呢。你走开！我不是我妈咪，楠楠，我就是妈咪呀、啊。你看看，妈咪给你买了好多的蛋糕、水果，还有小朋友都喜欢的玩具。你
你看看喜欢什么呀？我要妈咪，我要妈咪，你走开！我要妈咪，我要妈咪，你走开！楠楠，我就是你的妈咪呀、啊！那个木安夏就是个冒牌货，他才不是你的妈咪呢！以后，妈咪会陪伴你长大，你放心，妈咪再也不会离开你了。我不要你是坏蛋，我要妈咪！不许闹，再闹妈咪就要打屁股了，听见没有？你，丁启龙，你来干什么？你说我来干什么？妈咪，爸爸，楠楠，我才是你的妈咪，她根本不是你的妈咪。坏蛋，放开我，放开我！楠楠，妈咪怎么会是坏蛋呢？你刚才还打我呢，妈咪从来不打楠楠的。我，放开。楠楠，对不起，丽景荣，楠楠是我十月怀胎生下来的孩子，为了生他，我差点难产死在手术室，你不能这样把我和楠楠分开。不，丽景荣，你也配做楠楠的母亲吗？当年抛家弃子的时候，你怎么不知道怀胎十月，差点死在手术台上？楚晴，别碰我的底线！我知道错了，阿锦，我真的知道错了，你行行好。楠楠是我的孩子，我现在只有楠楠了，你就把楠楠给我吧。你想都别想，楠楠年纪还小，她不能没有我，不能缺少母爱。楠楠跟你在一起生活根本不完整，阿锦，求求你了，把孩子给我吧。当着孩子的面，你像个什么样？你不把孩子给我，我现在就死给你看。等楠楠长大了，他会恨你，是你活活逼死他的亲生母亲。李景柔，我要你这一生都活在罪孽里，不得好死。没人知道你是楠楠的母亲，你要是死了，我会把所有你的痕迹抹去。至于楠楠，我要你忘记她，我有的是办法。你，我太太比你合适做楠楠的母亲，而你根本不配。李景柔，你别逼我。等等。你是楠楠的亲生母亲，就更加应该尊重孩子的选择才对。什么意思？楚小姐，苦读不识字，我相信在你心里深处肯定是疼爱孩子的，但是谁都要为自己曾经的错误买单。你抛家弃子，这是事实，自己容忍下责任，不计流言蜚语，照顾楠楠。当初，他大哥高位截肢，我，我怎么能跟这样的人共度余生？我，当年的事，确实是我不对。但现在，我是真心想要抚养楠楠的。你爱楠楠，就应该尊重她的选择。今日楠楠如果坚定不移的选择你，我相信景荣定会二话不说的让你抚养楠楠。真的吗？是，我尊重楠楠的选择。楠楠，你愿意跟我在一起生活吗？不要，我要和我爸爸和妈妈在一起。不，穆小姐，你拿我当傻子哄吗？楠楠和李景荣。常年生活在一起，待我如陌生人，他怎么可能选择我？楠楠，如果哪天想要和你生，我绝不阻拦。你们走吧，当年是我不对，楠楠就交给你们照顾了。走今天的事我很抱歉，好像又给你添麻烦了。不行的事儿早晚要解决，只是提早处理而已。曾经都笑个千种，是不是？难道你还想？到现在我已经吞出我的感叹，你能全心与寂寞去纠缠。爹，不行的事儿，我都知道了。爷爷，这件事是我处理不当，让大家担心了。哼，你会处理什么呀？穆安夏，你和楚晴在我这都一个德行。行了行了，玉芳，我不是跟你说过吗？少说几句嘛。我，楠楠最近呢，这段时间受了惊吓，我老友正好在城南
建了一座度假岛。我想让楠楠陪我在我老友那儿玩几天，就当做散散心吧。啊，好，都爷爷的。嗯，这事就这么办吧。我还有事，我先走了。明早把楠楠带到老寨。好啊。哎呀，记着啊。这个事儿别忘了，季荣啊，你和安夏也结婚有一些日子了，他是不是又想要法子让我难看？找个时间让亲家来家里吃饭吧。既然结婚了，有一些礼数是不能丢的，省得传出去，外人说我们作为顶级的家族，小家子气。吃饭？是啊。都已经结婚了，我这个做婆婆的连儿媳的家里人都没见过，这像什么样？啊，没有没有，怎么会呢？哼，你们穆家还真是不懂规矩，哪有女孩子家这样的？结婚了连点礼数都不，丢人！以后对安夏说话客气些。阿静啊，我是她婆婆，她不懂礼数，我说她两句怎么了？你现在这胳膊肘子往外拐了，我这个当妈的在你心里是不是连比不上这个女人了？你要再这么蛮横无理胡闹下去，我会和爷爷如实相告，把你送到国外去。什么？你阿静，我是你亲妈，你怎么能这样对我？那你尊重过我的意愿吗？任何决定从来不问我。从小我交朋友，有哪一个不是你最爱横插一脚？我是为你好、啊，阿静。我是担心你遇到坏人。我们厉家和别的家族是不一样的，你是豪门世家子弟啊，身边难免有一些坏心眼的人。我这就是怕你上当受骗。就因为你是我妈，所以我尊重。在不触碰任何底线的情况下，我们所有人都听你的意见。结果呢，你一句让我放弃回国发展，并且以死相逼。大哥被你派来接我，路上出了车祸。你满意了吗，阿青？你怎么能这样说我呢？怎么，做你儿子的坦诚相待，说出我的不满有错吗？我可是你亲妈呀，我做什么事情不是为你们好？对，你说什么都对，因为你是母亲，你可以站在上帝视角俯瞰众生。你觉得其他人愚蠢至极，你可以打着爱孩子的名义逼迫他们，控制他们。你这是在怪我吗？我什么时候控制你了？我最后再说一遍，我尊重你，但是请你不要触碰我的底线。就是为了这个女人，你现在连我都不放在眼里了，是吗？婆婆，我，你闭嘴！要不是因为你，阿锦能变成这样吗？婆婆，你冷静一点，你跟锦荣都是缺乏沟通，才会变成这样的。<笑>你闹够了没有？你想打我？为了这个女人，你还想打我？那你打安夏就有理了。他刚才说的话，哪个字说错了？但无论说话都是错。你们俩都结婚了，我作为她的婆婆，我想见亲家有错吗？我就想看看我儿子认识的女人在什么样的家庭里长大，这有错吗？第一次结婚，有些礼数确实是我考虑不周。明天。我一定安排我爸妈上吗？哼、嗯，这还差不多。哼、嗯，我妈目中无人的性格也是被惯出来的，自小就灌输了门当户对的思想，有些观念很难改变，你多担待。我没事，理解，只是刚才你不应该那样说你妈妈的。她打了你，你还替她说话？她也许只是爱你。一些不满的话表达出来有点尖锐，你大哥也是你妈心里的伤，你刚才这样说，他应该很伤心。他伤心是应该的，做错了就是做错了，不加以改正。这么多年过去了，反倒变本加厉，毛病都是惯出来的。他毕竟是你的妈妈。他要不是我妈，你觉得他还能在我面前那么放肆？你，厉先生，是你丈夫，叫我名字是烫嘴吗？还是让你觉得丢脸了？怎么会丢脸呢？我就是嗯，锦荣，那我先去给我家里人打个电话，安排一下明天吃饭的事
。喂，哎，阿夏，什么事啊？爸，我要结婚了，有时间的话，一起吃个饭吧。啊，办喜事啊？有时间，有时间，我明天啊就过去。瞧你那责性，谁结婚了？安夏。那我们明天过去吃饭呢？什么？安夏结婚了？这丫头真是有妈生没妈养的。前阵子不还说要为她外婆治病，这瞬间就结婚了？行了，你少说两句。心仪呢？这么晚了还不回家？心仪在唐少爷家过夜呢，这你就不用担心了。他抓住了唐少爷的心，过段时间就是豪门贵太太了。我们也可以跟着沾沾光。上次不是李少爷吗？这次怎么又是个唐少爷呢？建议的是不用你操心。阿夏结婚怎么能没有彩礼呢？上次布新投资的项目失败了，刚好用阿夏的彩礼钱补上。这阿夏办喜事都不跟我这当面的商量一下，真是糊了。这礼金要是不给到位，怎么能瞎结呢？伯母，如涵，你怎么回来了呀？来，快进来，快进来。<笑>我回国做个项目，伯母，好久不见呀。是呀，是好久不见啊。不过如涵呀，你真是越来越漂亮了。伯母说笑了呢。伯母，<笑>这些年我可是很想念你的，也很想念景荣。伯母，阿景现在怎么样？如涵呀，你心中还放不下我们家阿景啊？伯母，我怕你笑话，当年分手。也怪我心高气傲，阿锦这人不会哄人，我一时气话，没想到他就真的同意了。那害羞，我们家阿锦那是榆木脑袋，哪会说什么花言巧语的呀？如涵呀，在伯母心中呢，你才是最佳儿媳。真真,真的吗？伯母一回国就听说阿锦要结婚了，怎么回事？看来我跟阿锦这辈子都不可能了。嗯我按下那个香叶春风，没教养的丫头，她根本不配入我们李家的门。喂，今天有个家庭聚餐，我还有个会议，十点到。伯伯母，这位是？他就是穆安夏啊，穆小姐，我是柳如涵。是阿锦的，如涵可是阿锦的女朋友呢。伯母，这样说不太好吧？毕竟穆小姐是阿锦的太太，我怕传出去对阿锦的名声不好。柳小姐说笑了呢，我是不会介意的。不过，现在前女友嘛，阿锦年纪也不小了，要是还没个前女友，白月光什么的，那才不正常呢。<笑>快请进吧。哼，真是个没教养。如涵，走，咱们进去。伯母，这都大半个小时了，怎么还不到？阴性就你就迟到，恐怕不合规矩吧？<笑>什么样的教养就教出什么样的孩子来，初次见面就迟到，成何体统？这以后还得了？伯伯，快到了，我爸说今天点堵车，堵车就是他迟到的理由了。你这一家子，老的小的没一个正经。门不当户不对，你和阿锦是天南地北的，在一起根本不会幸福。伯母，别生气了，气坏身子都不知道。来，喝茶。哎呀，如涵啊，我要是有你这样的儿媳，我真是做梦都会笑醒的。你和阿锦才是男才女貌，天造地设呀。婆婆，当初你对韩小姐也是这么说的，你说韩小姐才是你心目中完美儿媳，这才过去多久呀？你心中的完美儿媳只是一天一个样哈！什么韩小姐啊？我我心目中的最佳儿媳明明就是如涵这样端庄得体的嘛！哎呀，如涵，你可千万别听他胡说八道啊！我才不会听信他人的挑拨离间。安夏，这么大的别墅，这得多少钱一平啊？爸，我也，快请坐吧。老爷，我听说啊，这东海的别墅一平方得好几万呢，我们可得多要点彩礼钱。安小姐老公啊，确实有点小气。哼，哎，亲家母，你好你好，亲家母，亲家母好年轻啊，对
的皮肤，我们爱在人家选的。谁是你亲家母啊？爸，这个是柳小姐，那个才是我婆婆。亲家母，失礼，失礼。哎，安夏，怎么这么久都没有见到你老公啊？真的是还不知道出来。阿锦临时有个会议，会晚点到。饭菜快好了，我去厨房看看。穆心姨妈来干什么？早就该花钱雇几个人当爸妈，也比让穆青山他们来好。安夏，你老公干什么的？做生意的。住这么大别墅，怎么着也得好几百万。说你嫁人都不跟爸商量一下？你要真当我是你的女儿，今天就扮演好你的角色，不要让我在这个家下不了台面。想你怎么说话呢？我怎么着也是你老爸，你说天底下哪有女儿嫁人不跟家人商量的？你说的倒是轻巧，但你狠心把我和我妈赶出家门。我万一育儿中的时候你在哪里？我外婆重病，生死线上挣扎的时候，我问你借点钱，把我像狗一样撵出来，你真的在乎我吗？话也是身不由己的。想爸知道错了，你就体谅体谅我。再说你文艺的性格，你又不是不知道。我体谅你，谁体谅我妈？韩夏，爸最近手头有点紧，你看能不能借我一点钱周转周转？我没钱，你出去。韩夏，你是我亲生女儿，你这个女儿孝顺我这个当爹的，不是应该的吗？要不是因为我老公家人想见你，我这辈子都不想看到你这种人渣。哇，真是晦气！哼，这一家人真是不知廉耻！哎呀，亲家母，你说谁不知廉耻呢？小姐，嬷嬷和亲家母吵架了呢，你快去看看吧。怎么，好端端的怎么会吵起来？我们家安夏嫁给你们家儿子，怎么连彩礼钱都没有？是我们家安夏不值钱吗？还是说你们厉家连几百万钱的彩礼都拉不出来？好啊，你们这一家呢，还是真是不要脸，嫁给我儿子就是为了钱啊！别说是几百万的彩礼了，就算是两万，我顾玉峰一分钱都不会给。不给彩礼是吧？那就离婚。好啊，我巴不得我儿子跟那死丫头离婚呢。你们这种下等家族，还想高攀我们厉家？给你脸了！你说谁是下等家族？是不是我私人的嘴？哼，下等家族就是下等家族，我直脸扯。别吵了，喂，你别这样。这，你们干什么？这不是厉景荣、厉老板吗？阿锦，多久没见你？对不起，我的家庭聚餐都搞砸了。李总，原来你是安夏老公啊！阿锦，我回来了。阿锦啊，这家人简直是太不像话了。无论如何，你今天必须和穆阿夏离婚，离婚就离婚，跟你这种人当亲家，我就早八辈子没。万万使不得，不能离，不能离呀、啊！走吧，有什么问题不要为难我老婆，我挨个解决。彩礼，你少说两句。你呢？有什么问题，我亲自给你调解。阿青，我是你妈，你怎么向着外人说话呀？我向着我老婆，有错吗？一家人吃个饭，也不让我老婆省心，做长辈的。你不需要反思吗？闭嘴！阿青，你什么态度啊？我是你亲妈，我需要反思什么？最需要反思的人就是你。两家人吃饭，把不相干的人带来干什么？伯母，我还有事儿，先走了。阿青，你还拿不拿我当妈呀？如涵刚回国，想找你叙叙旧，我带他来见你一面，我有错吗？不想和你废话。今天我把话放这儿，有事儿说事儿，有问题说问题。安夏是我的老婆，欺负我的人就是和我厉景荣过不去，这顿饭也没有必要继续。为什
什么人呢？不是，我不走。对不起，我总是把事情搞砸。算了，别交了，没必要道歉。谢谢你。阿奇，你爸走的早，我一个人把你和你大哥拉扯大。这些年我容易吗？你怎么能讨厌妈妈呢？自己好好反省吧，什么时候反省好了，再来和我谈这个事儿。阿奇，妈，我都快三十了，私生活这种事儿，为什么你还要插手？我是不能自理。还是不会思考。那我担心你不是应该的吗？你你身边什么女生没有？为什么偏偏是那个穆安夏？她有什么好的啊？她对楠楠好，光凭这一点就足够了。真的只是因为楠楠，没有别的。是，我娶她就是为了楠楠。楠楠心思敏感，身边不能少个妈，又和她投缘，她是楠楠母亲不二人选。那你喜欢她吗？我只为了楠楠。穆安夏，别蠢了，他可是丽景荣呀，怎么会喜欢你呢？可是为什么心有点疼呢？你就散了一尘星光，成为我的月亮。你就像阿青啊，如安家好歹也是大家族，和我们又是世交，你要不不用再说了，我和他早就过去了，感情的事你不用掺和。林秘书，以我的名义向穆家转账一千万。我很期待三日后的珠宝展。锦，我给你介绍个东方美女，她的时尚理念和我非常吻合。这次的珠宝展，她也是负责人之一。总裁，不好了，总裁，出事了！怎么了？即将在珠宝展展示的青花瓷四分五裂，破损很严重。青花瓷是珠宝展首要推出的理念，一直放在保险柜里，怎么好多呢会四分五裂呢？监控被人为损坏，暂时查不到原因。工程故事演的做慈善的吗？给我好好查。是。阿锦，你怎么来了？我是劳伦斯团队的，这次的珠宝展，劳伦斯小姐让我全权负责。嗯，我刚听说珠宝出了事儿，怎么回事呀、啊？我会处理，您只需要记住，珠宝展如期举行。阿静，我这次回来就是为了你。这些年，我每一天都很想你。告诉你，我已经结婚了，当年的事儿不要再提了。阿静，当年我和你分手，虽然也是因为楠楠过继给你，但我也只是气话，你能原谅我吗？我现在想清楚了，我愿意做楠楠的母亲。阿锦，再给我一次机会，我们重新开始。别让我说第二遍，我已经结婚了。告诉你，我和你已经是过去了。阿锦，我，你知道我这个人做事风格。穆安夏有什么好的？他哪点比得上我？阿锦，我那天在家都看到了，你对他这么温柔，难道你真的喜欢他？是要怎么样？你管得着吗？我厉景龙喜欢的女人，还需要跟你汇报？不好了，总裁，我那一批玉石、珠宝，百分之八十都被损坏了。什么？百分之八十的玉石和珠宝都被损坏了？这批珠宝一半都是国外奢侈品赞助商，确实恐怕不好交代吧？总裁，如果不能如约举行珠宝展，按照合约，沈律师说需要赔付二十亿。阿锦，我认识知名的珠宝修复师，由他出手，应该问题不大。珠宝修复师，可是不用可是了，我现在就打电话。厉锦荣，珠宝展的珠宝坏了，听说要赔十几亿，看爷爷这次还会不会维护你？喂，林秘书，什么事？夫人，总裁书房有份协议，能麻烦你送来吗？非常紧急。哦，好，我马上就送过来
，李总怎么办？赔钱是小事，鼎盛集团不能因为这批珠宝名誉受到损失。阿锦，你别担心，程专家马上就到。陆小姐，这到底怎么回事？程先生，这批珠宝很重要，你快看看，来人！总裁查到了，银堂帝从中作梗，弄坏了这批珠宝展的珠宝。看来我想的没错，收集证据。白玉，我跟一叶子。是。程先生，怎么样？柳小姐，这青花瓷少说高达价值一个亿呀、啊。这批珠宝最重要的就是这青花瓷，其他珠宝再解不说，这青花瓷一定要完好无损。柳小姐，厉总。这青花瓷的损坏程度超出了我的能力范围啊！其他的珠宝我至少要修复一个月。这青花瓷，我是真无能为力啊！什么？程先生，您不是享誉中外珠宝修复大师吗？怎么？阿锦，我跟劳文斯小姐打个商量，推迟珠宝展吧。延期举行对我们鼎盛集团损失巨大，不太好吧？那个锦荣，你的合约书。顾小姐，你干什么？这青花瓷高达三亿，是你能碰的吗？抱歉，你能修？阿锦，你在说什么啊？他一个小丫头片子，怎么可能修复？你先生都束手无策，我看我还是找劳伦斯小姐商量一下，延迟珠宝展吧。珠宝展在什么时候？三日后。够了，应该能修。不出意外的话，所有珠宝我都能修复好。小姑娘，你说你能修这青花瓷？穆安夏，我在和阿锦说正事，你们不捣乱。出去！什么时候开始修？需要我为你准备什么？保持安静就好了。对了，记得七十二小时我有去上咖啡。好，柳小姐，您还是先出去吧。阿锦，你宁愿相信他，也不愿意相信我，是吗？是。带着你的人。柳小姐，请。我要回家一趟。那师傅给我的修复材料，我可以准备。不一样的，师傅留给我的材料不一样。那我去拿。你们去吧。李总，已经第二天了，距离珠宝展还有二十七个小时。夫人真的能修好那批珠宝吗？特别是青花瓷，我担心。他不会做没有把握的事情，我对他有信心。总裁，你好像变得跟以前不一样了。我哪里不一样？阿锦，如果这批珠宝修复不好，我可以申请延后，最大程度降低鼎盛集团的损失。你来了。你真的修复好了，全部修复好了！我的天哪，你怎么做到的？不，这怎么可能？陈先生，这青花瓷可是连你都束手无策，他怎么可能办到的？真是后生可畏啊！这青花瓷破损程度，连我都没办法。你，不好意思，厉总，我刚才太激动了。做的很好，帮了我很大的忙。不客气，不巧是我擅长的事嘛。我送你回去休息，还是你跟我一起参加珠宝展？我想回去睡一觉，有点累了。那好，我叫林秘书送你回去。不用了，你去忙吧，我自己回去就好了。辛苦了，我先走了，你忙。阿青，在五年前，你也不曾对我这般温柔。潘夏。这次你一定要帮帮爸爸！你你,你怎么了？你妹妹心仪，被那个姓唐的骗去乱投资，亏了三千万。那姓唐的居然用我的名誉去借高利贷，我这里就是被高利贷打的。我没有钱。安夏，你都嫁进了厉家了，怎么会没有钱呢？我求求你了，以前是爸不对。
，你就借我三千万啊！等有资金周转了，我一定还你。想求求你了，我真的没有钱，你自己想办法吧。安霞，你不能不帮我啊！上次那个厉总不是安排打钱了吗？你再求求他啊！安霞，景荣给穆家打钱了，我怎么不知道？你走吧，我没钱。这副少女白眼了，亏我养你这么大。穆安霞，给我出来！穆先生，我可以帮你。你可以帮我，你可以帮我，只要你答应我一个条件，我替你还钱。可以啊，只要你做我生意，我什么事情都答应你。只要你能让穆安夏在世界上消失，永远别出现在丽景云面前，我给你五千万，怎么样？五千万，此话当真？这张卡里有一千万，帮做事进兵。事成之后，我会安排人把剩下的钱转给你。好，我答应你。那我等穆先生消息了。是你不孝顺我，就别管我心狠手辣。喂，阿宝，替我做一件事情。事成之后，我给你五十万。景，这次珠宝展算是我们品牌打开在龙城的大门，我很满意。以后我们丽莎国际珠宝，我想请你。报告李总，夫人出事了。怎么了？夫人出事了，初步调查，应该是被绑架了。挖地一箱屎，要把夫人找出来。是。静，穆安夏，跟我斗，别嫩了。兰兰小姐马上就要回来了。最后见到穆安夏在什么地方？不知道，我花钱做慈善的嘛，一个两个要这种事儿办好，给我查，丽家、韩家、鲁家、穆家，一个都不能放过。是。林志飞，我是谁？我是阿壮，老实告诉你，是你爸派我来的。先关你个半年，等风声小了，再把你偷渡到缅国。按你老爸的意思，拿人钱财替人消灾，我们也没有办法。李总，还是没有找到夫人下落。不过据调查，穆小姐最后见到的是她的父亲。小时候，我爸最喜欢带我去花园岛了，那里有座小黑屋。只不过自从有了我妹妹。我爸就再也不带我去。秘书，你现在去一趟林家，知道该怎么做吧？知道。我去，你谁呀？啊！别打脸啊！李景荣，我曾遇到一束光在前方。你是怎么找到这里的？想要一些画，猜到了。阿、啊、静，走，带你回家。如果我现在说喜欢你，算不算违约？那喜欢上对方，算违约的话，那也是我先违约。有什么进展？已经查到了，是柳如涵让穆青山绑架了夫人，需要怎么处置？行业内封杀柳如涵，永远别让她出现在我夫人面前。至于穆家，好好教训一顿。好的，我现在安排。是柳如涵安排的吗？是，你放心，我会给你个交代。妈妈，兰兰。